cuéntame, 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 cuéntame. ¿A quién creen que vieron que muy acarameladitos, que muy contentos, solitos? Y se dice que ya traen una relación y que ya llevan un mes y andan diciendo que andan muy contentos. Pues son Giovanni Medina y Jimena Córdoba. Mi amiguita ex compañera del Heraldo, fíjense que, ay, que es una chulada, que le mando un beso y la quiero, pues que los vieron bien contentitos en el, en el concierto de, de Intocable, que andaban muy felices, que baile y baile, que cante y cante, y que incluso este, que les valió que hasta el Ricky anduvieran el excusado, ellos ni así felices viéndose la cara que me, me, me pasaron el chisme por ahí, ¿no? Y fíjense, esto no lo han confirmado ellos, la verdad es que si es verdad me da mucho gusto, Jimena está soltera, Giovanni está soltero, por lo que tengo entendido. Y mira, pues algo que nos podemos entender es que el, el, el Giovanni es buen papá, ¿no? Ya ven que Jimena tiene un hijo, bueno, el hijo ya está muy, ya está grande, la verdad, ya es un niño chiquito. Este, pero bueno, aquí la cosa es que si ellos andan o no andan, pues, ay, pues qué bueno, si anduvieran, qué bueno. Me daría mucho gusto, yo la adoro a ella, es una gran, gran compañera, es una mujer preciosa, buena mujer aparte. Y Giovanni, pues bueno, ya vemos que, pues sí, con Inel Conde, pues anduvo todo muy tóxico, pero pues a ver pues también todos los que le ha tocado a Ninel, a lo mejor Ninel es el patrón que trae, pero a lo mejor con Jimena, pues ya, ya ahí se medio reivindica, que dirá Ninel Conde tú, que dirá Ninel Conde, que una rubia, una rubia te lo está sacando ahora sí que la vidente tuvo razón, y una rubia te lo sonsacó, este, y bueno, pues vamos a ver ahí qué, qué acontece, y les voy a decir una cosa, les voy a decir por qué sí creo en este rumor, porque cuando yo estaba en el Heraldo, no sé si se acuerdan, que este, yo le hice una entrevista a Giovanni Medina, que muy lindo, él me dio la exclusiva en su casa, fui hasta su casa, y de hecho los que no la han visto es aquí en mi canal de YouTube la entrevista, que le fue súper bien, gracias a Dios, en donde me habla cosas de Ninel y del niño y de todo, ¿no? Entonces yo estaba ahí, y desde ahí él me preguntaba por ella, porque yo estaba trabajando en el Heraldo, entonces de ahí él me preguntaba por ahí que, oye, Jimena, qué guapa, a ver cuándo me la presentas, o sea, él ya desde hace mucho ya le gustaba Jimena Córdoba, entonces, yo sí puedo llegar a creer esto de que puedan estar saliendo. Yo no los vi, le digo, no está confirmado nada. A mí me pasaron el chisme, me pasaron el rumor de que andaban juntos ahí muy contentos y felices. Y, este, pues la verdad es que me daría mucho gusto, me daría mucho gusto. Repito, ya está soltera, le está soltero. Pues adelante, él es muy trabajador. Jimena, pues también es bien chambeadora, es una niña preciosa. Ahorita está en Cuéntamelo Ya. Y yo les digo que desde hace tiempo, Giovanni ya me preguntaba por ella. De que, oye, está soltera, oye, ¿qué onda? O sea, ya me preguntaba y cosillas. Entonces yo decía, mmm, se irá a dar, pero pues imagínense, lo del Heraldo fue. ¿Cuándo fue el año pasado? Fue el Heraldo. Si sí, el año pasado fue el Heraldo, acabé yo en marzo, imagínense, desde el año antepasado, no, desde el año antepasado, él ya me preguntaba por ella. Entonces imagínense nomás. Y si es, pues felicidades a Giovanni y a Jimena, pues que sean muy felices en caso de que anden. Y este, y que si son novios, pues qué bueno, ¿no? Dice por acá. Gerardo Gómez, Giovanni parece que quiere echar a andar, a nadar la nutria. Ay, no entendí eso. <risa> bueno, sí lo entendí, pero es muy temprano, Gerardito. Marce, uy, Jimena Córdoba es la del video que se cae muy tomada entrando a su edificio, que toma uno o dos botellas de whisky. Bueno, Marce, no es por defenderla, pero a ver, ella iba a entrar a su edificio y se cayó y se resbaló. A ver, muchos se han resbalado porque o acaban de trapear o, ¿saben? O sea, nunca la vimos con un vaso. Que yo recuerde en el video, yo nunca la vi con un vaso o algo. Se pudo haber caído por otras cosas. Así que ahí sí voy a eh, defender porque mientras yo no la haya visto eh, con un vaso en la mano o hablando así tomada, pues yo no puedo asegurar. Y se pudo haber caído por mil cosas. Muchas veces las chavas con los tacones, porque usa taconzotes la Jimena, la verdad, luego se andan cayendo. Mitch, madrugué para verte acá en San Diego. Se... Ah, gracias, Silvia Valderas, te quiero. Erika Rodríguez de flores, con estos golpes de calor es más probable que algo nos haga daño, hubiera dicho que tenía vómito, exacto bueno, eso sí es cierto, tengan mucho cuidado con dejar el pollo, la carne afuera tanto tiempo, porque con esos calores está cañón ca 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 ¿Cómo la tendrá el Giovanni? Ay, Yuta Kimura, pues yo qué sé, ay, pregúntale a Ninel, o a Belita, porque ya ven que anduvieron, Alma Mandujano te mando muchos saludos, yo también eh, baby, Marta Santaela al alcohol, uy Lorena Andrade Pire nos manda una manita, gracias, Dora Bolay. ¿Y quién no se ha pasado de copitas alguna vez? También, Dora, yo también se me he pasado de las copitas. Yo les he contado que cuando me deprimí por el closetero, ¿se acuerdan? Anduve como dos años de pura fiesta. Ahí andaba yo siempre por ya, ¿no? Pasa. Karina Rosas Jimenita es muy humana y puede equivocarse igual que cualquier mortal. Exactamente, Karina. 
Eh, Edith Murat, Mitch, bendiciones a todo tu público y para ti, muy buena vibra esta semana, igualmente hermosa para ti también, Ay, gracias a todos, más de 1200 conectados, por favor, a darle like al video y compartirlo eh, dice eh, Caridad Tapia González, buen día Mitch, soy tu fiel seguidora te amo, un abrazo, gracias Caridad, te mando un beso, Palomit, mira desde el Paso, Texas, Lilidia nos manda este, luego desde Austin, Texas, Griselda Martínez que vamos a estar el otro fin de semana en Austin, Texas el güerito y yo primeramente Dios vamos a andar por allá visitando, así que bueno que nos recomiendan hacer en Austin, Texas eh, dice por acá, anduvo con Melina también, cuenta ese chisme, Anel Laura pues sí, dicen que Giovanni Medina anduvo con Michelle Salas y con Belinda dicen en su momento Eva Romero, buenos días, Mitch, que tengas una excelente semana. Tú también, mi vida hermosa, te mando un beso. Gracias a todos los que se conectan. Felicidades a todos los que cumplen años. Acuérdense de la oración que les puse y vamos a seguir con el programa que está re bueno, querido público. Fíjense que el productor de la obra, donde está la señora Silvia Pinal, que se llama este, eh, Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? ¿No? Eh, pues este, Iván, a ver si me puedes poner el tweet, mi querido Rubén, porque no me acuerdo el nombre y no quiero cometer imprecisiones, no me gusta. Entonces, este, Coche Cruz, exactamente, Iván Coche Cruz, ¿no? Pues ya ven que Gustavo Adolfo ha estado como siendo muy, pues él tiene una manera muy peculiar de decir las cosas, ¿no? Este, a mí la verdad no me gusta, hay gente que le gusta y muy respetado, son estilos, nada más. Entonces, eh, pues, y, y, y quiero dejarlo en claro. Eh, esto, yo estuve de acuerdo con él en todo lo que opinó sobre lo de Silvia Pinal. Yo también estoy de acuerdo que no era manera ni de dejarla sola. Si lo hubieran acompañado alguno de sus hijos, que la obra, la verdad, estaba bien fea, al menos lo que es la producción y estaba bien gacha, la verdad. Perdón, perdón a Iván y perdón a todo el elenco. Pues es un punto de vista y es con mucho respeto. O sea, pues, así como elogio lo bonito, pues a veces pues, lo, lo, lo que no me parece bonito, pues también lo tengo que decir. Entonces, eh, pero el compañero sí lo dijo bien acá, ¿no? Bien fuerte. Entonces, bueno, la cosa aquí es que eh, vetaron a Gustavo Adolfo, que no podía ver la obra, que por todo lo que dijo, que también lo tengo que decir, me pareció pues un poco inmaduro por parte de la producción y de la familia, porque la verdad, pues a ver, tienes que aguantar vara, el señor es un crítico de los espectáculos, que te gustará o no te gustará y que tiene una manera muy fea de decir las cosas, sí, pero al final del día pues es su trabajo, ¿no? Entonces, pues que lo vetaron, que también digo, bueno, pues si él quiere ir a ver la obra... Y ni modo, o sea, si le gusta o no le gusta, pues aguantar vara y pues, aceptar la crítica, la neta. Entonces, bueno, después este fin de semana empezó a circular, pues ahí como que había conflicto entre Iván Coche Cruz y Gustavo Adolfo Infante. Pues Iván subió este tuit, que me lo puedes poner, por favor, este, que dice, lamentable, Gustavo Adolfo Infante, vengo regresando de fiscalía porque lo que tú no sabías es que ya denuncié a quien grabó en mi casa y alteró audios. Antier me, había extorsion... Antier me había extorsionado por 50 mil pesos y al no darlos, tú caíste y los pasaste. ¿Y qué, ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? Tiene antecedentes penales. Eres parte del delito. Lo que yo puedo entender es que aquí lo están acusando de extorsión, ¿no? Solo que yo entiendo, porque estaba preguntando y me están diciendo que pues, están muy enojados que porque unos audios, unos audios filtrados que se grabaron a escondidas o en secreto en la casa de ese señor Iván Coche Cruz, pues se salieron y que eh, Gustavo Adolfo supuestamente los alteró y los compartió y que pidió 50 mil pesos para no, este, pues, no sacarlos y que como no se los dieron, pues los compartió y se hicieron este, pues, ya virales y, se, y sacaron a la luz. Yo no he conseguido esos audios, la verdad es que los estuve pidiendo para ver que era, pues nadie me los ha sabido mandar, no sé de qué, de qué hable Iván Coche Cruz, pero bueno, en caso de que eso sea verdad, pues esto sí es un delito, tengo entendido que esto sí es un delito, porque, oye, una cosa es que, por ejemplo, lo que hizo la señora Silvia Pasquel, que mandó los audios a un chat público, donde hay más de 100 personas, ahí pues tú lo sabes, este, que pues ahí estás compartiéndolo y lo estás haciendo público, pero si estás tú en tu casa, Tan triste y tan sola, nada que hacer más que nada, no, ¿cierto? Si estás tú en tu casa y estás, pues, obviamente en una en tu intimidad, en tu privacidad, en tu espacio, pues yo creo que eso sí es un, es, es, es como incluso, hasta si lo quieren ver así, allanamiento de morada, porque lo que está dentro de tu casa está siendo expuesto sin que tú lo, lo, lo ¿cómo se llama? Lo, lo, lo concibas o lo permitas. Entonces, bueno, pues eh, hay gente que dice que esto no es delito, hay gente que dice que pues que sí, pero pues aquí el tema de extorsión está fuerte, porque eso también es delito, extorsionar a alguien. Ahora, también Iván Cochilus, pues tendría que, que demostrarlo, 
¿no? Que el excompañero pues le pidió los 50 mil pesos o que andaba pidiendo 50 mil pesos para que, la verdad, chicos, si ustedes me preguntan a mí, pues sí lo creo. O sea, si ustedes me preguntan, tú lo crees, yo no puedo asegurarlo, pero si tú me preguntas si el excompañero es capaz de eso, yo creo que sí. La neta, no por nada. Pues en cuatro años y medio que trabajé con él, pues uno conoce a la gente. Entonces, sí lo creo. La verdad, y como yo, le, yo lo he dicho, porque luego me pueden decir, ay, qué mal agradecido eres por todo lo que, porque luego te pones a hablar de él. Uy, mi agradecimiento lo, lo muestro con todo lo que callo de él. Sinceramente. Esa es mi manera de mostrarme agradecimiento, chicos. Callándome todo lo que vi, supe y sé y tengo. O sea, la verdad. Entonces, es mi manera de mostrar el agradecimiento. Entonces, este, pero ustedes me preguntan, pues yo sí lo creo, la verdad, este, sí lo creo, que, pero también hay que, hay, que, hay que ser muy justos, de que yo lo crea a que sea verdad, hay un mundo de diferencia. Iván tendría que comprobar que sí hubo esta, si hubo esta extorsión y cómo fue el proceso de que estaba en su casa, o sea, saben, sí tendría que, que comprobarlo, este, vamos a dar el beneficio de la duda al excompañero para que Iván lo hay que ser justos al final del día. Entonces vamos a, a, a ver si lo prueba o no lo prueba, porque si es una complicación bien complicada. Mira, dice por acá, este, eh, Ana Carel, ahora sí Vélez demostró que todavía puede a todos los, reta, los retazos de periodistas, empezando con Gustavo Adolfo, Infa, que ahorita vamos con los detalles de que la señora dio función este domingo, ahorita vamos con ello. Mitch, ayuda por favor, hace meses me recetaron medicamento para dolor, yo ahora no puedo dejar en esto, ayuda por favor. Gato Azul, híjole, hermoso, no sé si lo esté viendo algún psiquiatra aquí en el chat que pueda asesorar a mi gatito azul para que nos platique cómo poder dejar un medicamento, porque sé que esto pasa. Eh, tengo conocidos que toman antidepresivos y que no los pueden dejar de sopetazo, que tiene que ser poco a poco porque si no es peor. La verdad no me gustaría hacerme el experto, amigo. Pero si hay alguien que nos está viendo que, que le pueda recomendar a Guatito Azul, se lo, se lo, se lo eh, eh, agradeceremos mucho. Anel Laura, el excompañero del toser toda una fichita. Qué pena que tenga tanta relevancia una persona que toma esas actitudes. DJ Wilson, esto lo dijo Anel Laura. DJ Wilson Sierra, parece que Gus pasó los audios y ahora los hipócritas no saben cómo quedar bien con los Guzmán. Ambos hablaron pestes de la familia y parece que fue una conversación de celular. Chas. No le demos el beneficio de nada. Bueno, pues, miren, no hay que ser objetivos. La verdad es que pues, te pueden acusar de cosas, pero hay que demostrarlo. O sea, vamos a hacer metas y vamos a ser sinceros. Hay que ser justos, chicos. Así es como funciona. Este, Lupita Contreras, Mitch, guapo, danos el chisme de corrupción de Azucena Uresti. Ya ni salió en su último programa. La verdad, miren, y yo trabajo ahí, sinceramente, pues, ¿qué les puedo decir? Que, pues, sí, sí estuvo gacho. Ella dice que no mandó los, 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 los mensajes. En caso de que haya sido ella, pues, ¿qué? Qué gacho, la verdad, qué, qué cosa tan fea. Este, ya no supe en qué quedó. Hoy, pues, haré mis averiguaciones, ¿verdad? Pero la verdad es que no sé en qué quedó. Pero qué gacho, la verdad, qué gacho, este, en caso de que ella, pues, sí los haya mandado. Y, y porque ella dice que no. Entonces, a ver qué pasa. Josh J. Good morning, Mitch. Bien, pero tiene... ¿Quién tiene la tabla informada? Dice por acá, eh, dice por acá, ¿qué más dice por acá? Saludos desde Phoenix, Arizona, Margarita Suárez. Eh, mira, Dora, Dora Bolaños, gatito azul, te manda esta recomendación. Te recomiendo ver eso con el médico que te lo recetó. Hay protocolos y hay que dejarlos poco a poco para no darle un shock al sistema nervioso. Mucha suerte. Ay, mire, pues ahí está. Oigan, desde Barranquilla, Silvia, Santa María nos ve. Muchas gracias. Club de Fan Mitch Bebé Rubalcaba, mi Alexa hermosa, te mando este, besos, ¿no? A ustedes también. Pues bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que todo viene desde el comentario que dio Gustavo Adolfo de la, de la función y que eso no me gustó. Oiga, pues ahora sí nos vamos con doña Silvia Pinal, que doña Silvia Pinal, pues ya miren, pese a lo que podemos pensar, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, lo que sí debemos de, pues, de aceptar es que la señora, pues se libra a hacer lo que quiera, pues uno que, uno nada más da su punto de vista, y creo que es un punto de vista desde el cariño y desde el corazón, y desde a lo mejor un amplio seguidor del trabajo de la señora, que no me gustó verla como en las imágenes que vimos eh, cuando ya no pudo dar la función, cómo la subieron cargando, la carita cansada, el estrés que vivió, o sea, realmente enfermita. La verdad es, yo hablo ahí desde nunca por criticar, nunca por hacerle un mal a los Guzmán. Yo lo dije desde el corazón, desde el punto de vista también como espectador, de, de seguidor de la señora, decir, yo no la quiero ver así. Pero bueno, al final del día creo que lo que pensemos nosotros, pues vale un verdadero sorbete, y aquí lo que importa es lo que pues, la familia decida. Y doña Silvia, este... Eh, ¿Qué dice por acá? Eso tiene que ver con lo que se cree que es capaz de poder poder de verdad. Dice por acá. Este, en mi vida la imitación. Dice Norma Vida, Mitch, necesito en mi vida la imitación de 
¿De qué norma? ¿De qué te gusta la imitación? Ahorita te la damos, mi amor. Bueno, pues pese a todo, doña Silvia Pinal y pese a todo pronóstico, regresó al teatro. Regresó a dar función de su obra, Caperucita, que onda con tu abuelita. Y este, a la llegada hubo muchos reporteros. Hay que también aceptar que los reporteros en su mundo ahora tomaron más distancia, dejaron como el camino más abierto. Qué bueno, porque eso yo sí lo critiqué de mis compañeros la vez pasada, que cuando no dio una función se le fueron todos encima, no le daban chance al que la carga de pasar bien. Y sí fue un tumulto ahí fuerte listo, que también eso, pues a lo mejor pues no estuvo padre. Pero ahora miren, porque la verdad yo lo tengo que decir, mis compañeros reporteros, la neta es que sí son buenas, o sea, so, somos buena onda. Y, y, y metan, sí vamos por la nota, pero también nos entra sensibilidad. Hay algunos que no, pero la mayoría que yo conocí, sí. Entonces, miren nomás a doña Silvia a su entrada. Vamos a ver un poquito con audio de lo que pasó. Tómelo, Roberto. Sí, Doña Silva, ¿quién le quiere decir? Para atrás, caminando, caminando, para atrás, caminando. Caminando para atrás. Caminando. Bueno. Ok, bueno, estamos viendo a doña Silvia cómo entró. Ya, Robert, vamos a regresar conmigo porque eso va ahorita después, esa, esa parte del video. Muy guapa doña Silvia, la verdad es que se veía bien. Así es como nos gusta verla con sus lentes glamurosos, su buena ropa, su, su, su cabello precioso, bien maquilladita. Así es como nos gusta ver a doña Silvia eh, Pinal, la verdad. Pero este fin de semana, chicos, así es como entró al teatro, ¿no? Así es como entró. Pero este fin de semana, sí, Silvia Pasquel la grabó, este, le preguntó a, doña, a, a la señora Pinal qué pensaba de la gente que no la quería, que no quería que regresara al teatro y tienen que ver cómo contestó. Y además preguntó, oye mami, ¿tú quieres regresar al teatro? ¿Tú te gusta estar en el teatro? Y esto fue lo que contestó, vamos a ver. A todos los que quieren que yo no esté en el teatro. <risa> ¿Tú quieres estar en tu obra de teatro? Hombre, claro, me gusta en el teatro, hace mucho que no trabajo en el teatro. ¿Y te gusta tu obra de Caperucita? Ah, me encanta. ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí. ¿Y te gusta ser la abuelita? No, yo voy a ser abuelita. Bueno, sí, pero la abuelita va a ser Caperucita. Ah. <risa> Ay, mi reina, doña Silvia. Miren, pues ya al final del día, pues ya uno ya expone lo que piensa. Si, si va a seguir en el teatro, por lo único que, que podemos desearle es que lo haga muy bien, este, que, que la consientan mucho, que la cuiden mucho. Silvita Pasquel ya la acompañó este fin de semana al, al teatro, que eso debe ser bien responsable. O sea, de ponerse de acuerdo entre, entre los hermanos este, en que haya alguien que la acompañe a función. Eso sí creo que debe ser importantísimo por el día de mañana, que si se le vuelve a bajar la presión, Dios no lo quiera. Hay alguien de la familia que pueda tomar decisiones, este por si llega a tener que ir al hospital o algo, tiene que haber alguien de la familia, porque Efigenia, por más que sea su, su, su gran amiga y su acompañante y, y su asistente, si Efigenia no le pueden valer la palabra eh, si no es familiar, porque si sí hay familiares vivientes, que son los hijos, que son los nietos, que son la, este, no, los, las bisnietas, bueno, y los bisnietos, porque también este Apolo es su bisnieto, entonces tiene que ir alguien de la familia, es lo único que yo creo que si ya la van a mandar, pues bueno, adelante, que Dios la bendiga, que Dios la proteja, este, y que pues haya alguien de la familia que la acompañe. Ahí estaría padre que Luis Enrique, Alejandra y Silvita, doña Silvia Pasquel, pues se organicen. Alejandra podrá ser la gran estrella, pero pues si tiene fines de semana algunos disponibles, que acompañe a, a su mami, también estaría padre. Pero bueno, así fue como llegó doña Silvia al teatro y ella pues de su muy peculiar humor, este, nos sacó la lengua a todos los que decimos que no esté del teatro. Le mando un beso a doña Silvia. Y de repente, pues que me la ovacionan. Ahora sí, Rubén, ponme por favor el video donde doña Silvia sale a dar la función. Ya la vimos diferente a las primeras. Ya salió hasta más dichareachera. Obviamente la canción es en playback. Obviamente porque no puede cantar. Tenemos el video, Rubén, por favor, si me lo puedes poner en lo que... Ah, pero te dijimos que se puede quitar, ¿no? No. No, del... del... Ajá, exacto. El, el, el diferente, quitar, se le puede quitar el audio, ¿no? 
Ah, bueno, pónmelo por favor para que vean cómo vacionaron, gracias Rubén, cómo vacionaron a doña Silvia Pinal. Este, su público ya estaba ahí esperándola, su público ya estaba ahí este, listo para, para aplaudirle. Y la verdad es que ya la vimos mucho mejor. O sea, vean nomás, ahí es gracias a Berenice Ortiz por este material que estuvo en toda la cobertura. Síganla en su canal de YouTube porque tiene cosas maravillosas. Entonces vean nomás a doña Silvia Pinal, ahí la estamos viendo como el público. No puedo poner la música, el sonido porque tiene música y nos pueden penalizar. Por ahí está doña Silvia en su silla, fuerte, moviéndose. Y bueno, pues que Dios la acompañe en esta temporada, que le vaya súper bien. Yo quiero pensar que sí, este, que, que ir a trabajar la, 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 la va a ayudar anímicamente. Y bueno, pues nada más cuídenla. Ya si la van a llevar al teatro, nada más cuídenla. Yo saben cuál es mi postura. Y esto es lo que yo este, pues pienso y seguiré pensando, sinceramente. Pero bueno, vámonos ahora con las palabras que dio doña Silvia Pinal al salir del teatro. Obviamente ahí la estuvieron esperando. Berenice Ortiz se acercó eh, a entrevistarla. Y vean nomás las palabras de doña Silvia Pinal saliendo del teatro. Vamos a ver. ¿Qué le dice a su público, doña Silvia? Sí, con una vez más me siguieron, estuvieron conmigo, me amaron, me aplaudieron. Con, es que dejen cerrar la puerta y hacemos la entrevista. Dejen que cierre. Dejen que cierre. Quiten, quiten manos, no queremos atropellar a nadie. ¿Se puede bajar un poquito el, el vidrio? Espérame. Sí, 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 sí. El banquito, dame chulo. Oigan. ¡Ay, Ay no manches! ¿Cómo, ¿Cómo se siente, doña Silvia? ¡Felicidades! ¿Quién quiere? 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 ¿Quién te prometo que vamos a matarlo. Despacito, despacito, despacio. Ahí está su gente, doña Silvia. ¿Cómo te sientes? Una gran función. Ya, ya, ya. Me quito el Miren, vengan otro día que trabaje yo y que no haya tanto. Y yo los recibo y hacemos fotos y todos. Aquí ahorita se me vengan. Ay, chicos, pues mira, esta doña Silvia muy alegre, muy contenta, echando porra ahí con los chicos de la prensa. Obviamente todo el mundo quería preguntarle, dio unas palabras muy ligeritas, le echaron su porra y estuvieron celebrando. Yo al, al final del día, pues yo, pues ya, si la fam, yo soy de los que considera que doña Silvia ya debería estar en su casa descansando, es mi punto de vista lo expuse desde un principio, sigo pensando lo mismo, pero pues ya si la familia pues va, decidió pues, seguirla mandando al teatro, pues que Dios la bendiga, que la proteja, que la cuiden, ya miren, si es lo que, si es lo que va a pasar, pues que la cuiden mucho, y de todo corazón que doña Silvia, este, pues esté bien, ¿no? A mí pues no, 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 no me gusta verla, pero bueno, hoy la vimos más guapa, hay que recomendarlo, ayer se veía muy bien, se veía de mucho mejor este modo, pero bueno, pues cuídala mucho a doña Silvia, porque híjole, Atacando. Y bueno, pues Silvia Pasquel también llegó al teatro, ahora si miren eso también hay que reconocerlo, pues ya Silvita acompañó, pues ya después de tanta cosa, pues dijo, ya no tengo de otra, pues Silvia voy al teatro con mi mamá ya para que no me estén corongando, entonces fue para allá doña Silvia Pasquel y esto fue lo que pasó a su llegada al teatro. Vamos a ver. ¿Podrías consolarnos por favor un minutito? Vemos a tu mamá. La vimos muy fuerte, muy fuerte. Y ahora en la presentación también se ve muy... Muy bien, ¿por qué no quieres hablar con nosotros? Sí, Porque ya. lo que quiero es ver a mi mamá y en el internet no, 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 los atiendo. Bueno, no me dejan entrar al teatro, mejor me voy. Silvia, por favor. No, siempre hablas con mamá. Déjenla pasar ya. Acaba de pasar la pregunta. Ya vimos hermosa, Silvia. Un minuto y te dejamos ir. Al final nos podrás atender, Silvia. Pero por favor, Silvia, por favor. Gracias, Silvia. Al final nos podrás atender. En el intermedio, muchachos. A ver, dejen pasar a la señorita, no les va a decir nada, por favor. Dejen entrar a ver la señorita. La señorita en el intermedio de la No, no, no. 
Bueno, pues ahí lo estamos viendo, sin duda alguna, eh, pues es lo que debió de haber pasado desde un principio, de uno de sus hijos debió haber acompañado a Silvia eh, Pinal, a doña Silvia Pinal, y que, perdón, pero a ver, vamos a decirlo, Silvia Pascal trabaja mucho, Alejandra trabaja mucho, sabemos que Luis Enrique tiene más tiempo libre, ¿no? Yo creo que ahí Luis Enrique sí debería de, 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 de ser un poquito más, este, pues con organizarse en caso de que tenga cosas que hacer y acompañar a su mami, o sea, definitivamente tiene que haber un hijo ahí al lado de ella siempre que dé una función, eso es la verdad de las cosas, Silvita fue este fin de semana, qué bueno, ya después atendió a la prensa y comentó que se había quedado sin gasolina y no sé qué, pero bueno, ahí estuvo doña Silvia Pasquel acompañando a su mami. Vámonos con comentarios, mira, Lili Lobe, ese cambio doña Silvia Pinal se ve súper raro, algo le dieron al chi, ya saben qué. Pinky, ve de la Pasquel graba el video sacando la lengua, no se ve bien, parece una niña, en mi opinión, hubieran guardado su imagen como la diva que es, pero en fin. Magdita la cabroncita, ya una vez adopté a Frida en TikTok, eh, Instagram, ahora adopto a doña Silvia. Evita Flores, pobre mujer, ya ni sabe dónde está Silvia, ya siéntese, no sea necia. Anel Osada, ya como que no se ve bien que los reporteros estén de impertinentes. Eh, Gato Azul, a la Pasquel solo la buscan por, por la mamá porque ella... Yanni Fumi, ay no, mi Silvita Pascal también tiene su carrera, no me la hagan ahí un lado. El berrinche de la Pasquel, cocinando con Betty, nos dice, Elena Lu, es muy respetable que la Pasquel no quiera dar declaraciones, pues sí le, pues sí le dolió lo de su mamá. Lilia Méndez le pusieron un shot, de vita, un shot de vitamina 12 porque hoy se veía muchísimo mejor. Saludos, ya puse mi like. Qué rara la Pasquel, nada les acomoda, dice Raquel Trejo. Norma Medina Mitch, esto es mi vida, la invitación de la mamá del Canelo Álvarez, eres único en la invitación, te amo. Ay, pero no se invitará a la mamá del Canelo. No, esa no las imita. <risa> un consejo para Pasquel en torno, Rosy Rivera. Edith, este, me Ok, ahí vamos a darle un consejo a la Pasquel como Rosy. Hola, Silvia. Tienes que ser más condescendiente con la prensa. La prensa ha apoyado mucho a tu familia. Yo creo que no está padre que si hoy tú andar dando... Porque es que me dio pocha. Andar dando eh, razones, tú poder ir así al teatro, tienes que pensarlo. ¡Ay, Dios mío! Mira, dice, es claro que la familia Pinal no le interesa el bienestar ni seguridad de la señora, dice Lina Rivera Castro. ¡Ay, eso está bueno! Vámonos con Laura Zapata. Vámonos con Laura Zapata, porque Laura Zapata, chicos, ayer estaban, pues hay un chat que se llama El Chacaleo, seguramente ya han escuchado hablar de él. Es un chat en el que están todos los reporteros, periodistas, conductores de espectáculos y alguno que otro actor o cantante o actriz o cantante, ¿no? Bueno, pues ahí está. De repente, sube un video, la, no lo puedo pasar porque está fuerte, de la, eh, de la abuelita de doña Laura Zapata Italia, doña Eva Mange, donde pues salen haciéndole sus curaciones por cómo los desgraciados de este lugar, inhumanos, malitos, que ojalá y lo paguen, en verdad, cómo trataron tan mal a doña Eva que la dejaron con hoyitos en el cuerpo, la dejaron mal a la señora, ¿no? ¿Se acuerdan de esa situación que Laura, mis respetos, porque Laura ha sido una gran nieta, es más mi nieta. Ella ha sido la hija de doña Eva Mange. ¿Y cómo no? Laura está tan agradecida con su abuelita, porque acuérdense que para ella su abuelita era su mamá. Porque doña Yolanda Miranda, hay que decirlo, dejó a Laura Zapata este, al gareta y con doña Eva Mange porque ella se casó después. O sea, estuvo con el papá de Laura, se divorció. Se casó con el papá de Talía, tuvo a Talía todas las hermanas, pero el papá de Talía no quería a Laura. Y la mamá de Doña Yolanda, muy mal hecho, perdón, pero la verdad, dejó a la niña con la abuela, cuando es responsabilidad de Doña Yolanda. Y Doña Yolanda tuvo que haber dicho, ah, pues si no, me, no quieres a mi hija, pues tampoco me quieres a mí. Ah, no, pero fue muy cómoda, perdón, pero la verdad, y es mi punto de vista. Y por eso, miren, Laura Zapata, su buen cuerpo, podrá ser polémica la señora porque lo es, pero de que es una gran actriz, que es bien trabajadora y que es una muy buena hija con Doña Eva Mange, lo es, porque para mí ella es la hija de Doña Eva Mange. Entonces la ha cuidado y todo. Entonces de repente cuando pasa esto, Laura Zapata pues se puso, este, ahora sí que moverse lo mar y tierra, empezó a, a moverse y empezó a, a denunciar este tipo de cosas. Doña, Doña Eva Mange no ha quedado bien, chicos. Esa es la verdad de las cosas. Le dejaron unas secuelas tan horribles, estos desgraciados inhumanos y felices, que a cualquiera que hubiéramos dejado a nuestra abuela ahí nos hubiera dado coraje. Y entonces cuando pasa esto que doña Laura Zapata hace todo este show, empezamos los medios a apoyarla. Pero en Imagen Televisión defendieron a este lugar en donde cuidan a, 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 los, a los ancianitos, porque resultó que los dueños de ese lugar son muy amigos de los dueños de Imagen Televisión. Entonces, ¿qué pasó en Imagen? 
todo el mundo se puso a defender y a decir que Laura estaba loca, que estaba mintiendo y que ahí no había pasado nada y que toda era mentira de Laura. Cuando vimos las pruebas de que a doña Eva Manja no la habían dejado este, mal. Entonces, imagínense nomás. Entonces, Gustavo Adolfo Infante, pues, vendido, porque esa es la palabra, este, se puso a defender a este lugar diciendo que Laura estaba loca y que mentía, ¿se acuerdan? Y Laura pues, le contestaba, pues ayer como que se pusieron a retomar el tema, Laura y Gustavo, y Laura le empezó a poner un chorro de cosas, que lo vas a pagar, tú decías que yo mentía, tú decías que yo, este, que, 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 que era pura exageración mía, Gustavo, y tú por vendido, mira el daño que hiciste para hacerle llevar el pan a tu casa lleno de vergüenza. Vamos a poner una partecita de la conversación ayer, porque sí estuvo bueno, estuvo bueno el guateque, este Gustavo, ya saben, nada más le puso ahí como que, ¡Ah, Laura, yo no soy enfermero. ¿Tú crees? O sea, la contestación, yo ah, no, puso, yo soy periofista. Ni, ni escribir, ¿sabe? Gustavo Adolfo puso periofista. En, ya, dice por acá, eh, Laura, lamento mucho lo que está ocurriendo con tu abuelita, pero yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo soy periofista. Puso periodista, es periodista, compañero, no periodista, aprende a escribir. Y luego Laura le contesta, tú no sientes nada ni lamentas nada. Claro que tú tienes responsabilidad porque tú dijiste en voz a cuello en tu mendigo programa que yo estaba fingiendo que no era cierto eso. Eso solucionalo con tu conciencia que yo estoy haciendo lo mío. Y le voy a leer un poquito más de conversación que hubo. La verdad es que yo entiendo a Laura, Laura Zapata con toda la razón del mundo, pues se le fue encima. Oigan, imagínense ustedes que me están viendo, pónganse en el lugar de Laura Zapata, que algún familiar de ustedes lo dejan en un lugar caro. Y deja todo el dinero, pero a ver, aparte caro, porque ahí te lo van a tratar bien, porque, y de repente estás viendo que están pasando este tipo de arbitrariedades y que en vez de tratarlo bien, lo tratan súper mal y lo martirizan. Pues claro que te enojas y que hay otro baboso ahí diciendo, no, no es cierto, ahí los tratan súper bien, nada más por ganar quedando bien con el jefe. Pues claro que te enojas. Y hasta decía... Este, mira, está, le estaban mandando muchos mensajes también los, mis compañeros reporteros a doña Eva Manje. Y por estaba poniendo, por no te preocupes, Laurita, no tardará para que la vida misma le diga, hola, soy el karma Gustavo. Y luego dice por acá, este, ¿qué más estaba poniendo? Espérame. Ahorita, eh, mira, dice por acá, esa herida no es exageración, nada, para nada bueno. Bueno, es que no las puedo poner porque está muy fuerte. Este, a ver, ah, dice por acá, vean. Laura, lamento mucho, le contesta el ex compañero, lo que está ocurriendo con tu abuelita, pero yo no tengo ninguna responsabilidad al respecto. Eso solucionalo con la gente del lugar donde estuvo internada. Yo soy periofista, no doctor ni enfermero. Aquí está para que vean que dice que no soy periofista, a ver, para que vean que no sabe ni escribir el ex compañero. Entonces, este, eso ya es maldad, chicos. O sea, eso ya en verdad, yo veo que hay gente que le celebra a Gustavo todo lo que hace. Eh, pero este caso, y, y, y me vale que me digan que, ay, tú, porque traes algo personal, ya me vale gorro, yo me pondría igual si se lo hicieran a mi mamá o a mi abuela, y no es posible que por andar ahí de la me suelas, este, estés defendiendo a quien lastime a viejitos, o sea, eso no se vale, en verdad, yo sí creo que le viene un karma a este señor muy grande, acuérdense que conmigo mintió con los ejecutivos para que yo perdiera mi trabajo, o sea, imagínense qué cochinada de persona debes de ser para, para que alguien pierda su trabajo y le decir, oye, fíjate que está haciendo esto y, y cuando es pura mentira, pero como claro, el pobre, pues él, de eso se tiene que valer para poder brillar tantito, porque es un señor que, perdón, que no brilla en nada, este, tiene que andar apoyando donde maltratan a viejitos, donde tiene que apoyar a un estafador como Larry Ramos, que nada más porque le invitaron a una cena en, Santa, en un restaurante en Santa Fe, imagínense qué tan necesitaba de estar, que por invitar a una cena en Santa Fe al señor, ahí anda hablando bien de un delincuente como Larry Ramos, este, es un señor que apoya a una madre que ve a su hijo como un cheque de cambio, hablo de Marjorie de Sousa cuando la apoyó, cuando hablo de Julián Gil, ¿se acuerdan? Que, o sea, ese es el corazón de esta persona, y a mí sí me dolió, sí me dolió este, eh, ver esto, que cómo apoyó a un lugar donde trataron mal a varios ancianitos, ¿no? O sea, eso ya es inhumano, chicos. Y luego, andar filtrando audios de un programa, o sea, comprando audios eh, de, de, para echarle leña a otro programa, o sea, en verdad ya, ya yo, ese es mi punto de vista y no me importa lo que me digan, este señor definitivamente le vienen cosas muy terribles, yo no se las deseo, pero él mismo se lo ha ganado. Entonces, 
ya esto fue una verdadera eh, trastada mal, eso es ser mala leche, eso es ser mala persona, y en verdad, Laura Zapata, tú sabes que todo nuestro cariño, todo nuestro amor, y hemos visto cómo te ha dolido este, sacar adelante a tu abuela y sacarla de esta situación, así que ese es mi punto de vista. Dice por acá, eh, ganancias de ese programa se las merece, se las merece, eh, se las merece Laurita, solo han hablado. Eres excelente, Mitch, tú como mojarra enjabonada, dice Liz. No, mi mar, dice que ya le está tirando al chavo que está en su programa, no recuerdo cómo se llama, no lo dudes. Pues es que miren, hay, nadie puede brillar más que él en su programa, pero pues imagínense, todo el mundo brilla más que ese señor, o sea, hasta un trapeador brilla más que Gustavo Adolfo Infante, es la verdad. Dice que Larry Ramos ya se murió, que la ahogaron entre cuatro, sí, dicen Diana, dicen mi hijo Gordito Carvajal. Lilian Rivera Castro, eh, lo único que se comprueba es que ese señor hace lo que sea por mantener su chamba, es patético. Lady Jeff dice, ese señor es un nefasto. Llamé las canos, sí humilla mucho el chavo durante el programa. Pues sí, como me humillaba a mí, ¿te acuerdas? Eh, dice por acá, Laura Gaona, Dios te puso en un lugar mejor y te protegió al alejarte de ese tipejo de tan baja energía. Lady Jeff dice, exacto, el karma le tiene una sorpresa eh, reservada por culé. Este, dice por acá, tienes toda la razón, Mitch, Edith Mar, eh, Medina. También, doctor, apoyó al doctor, dice que cirujano, allá, ah, claro, a José Luis Duque, acuérdense que, ah, bueno, José Luis Duque no, al, al, al doctor Duque, lo, lo estuvo apoyando, al que le hizo muchas pechorías a la gente. Este, dice por acá, ¿qué más dice por acá? No, es una muy mala persona. Mitch, el patitas de Molcajete tiene ganado su camino al infierno como los políticos desde Perú y de volver a la momia es Laura Bozo, Marta Garcés Puga. Bueno, pues ahí está. Oigan, y nos vamos ahora rápidamente con Pablo Lai, porque ese es otro tema. Pablo Lai, que fíjense que Pablo Lai, que dio público, este, pues no, 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 el panorama de Pablo Lai se ve cada vez peor. Híjole, y, y podríamos decir, pues pobrecito, pero pues es que es una consecuencia de la violencia es que ya no había necesidad de que se bajara, ya, mira, ya, el hubiera no existe, la cosa que ya está hecha, ya, por desgracia, mató un señor, y pues está en la cárcel, y es que la revista TV Nota salió, ¿se acuerdan que aquí habíamos platicado que ya, eh, supuestamente, Ana Araujo, la mujer de Pablo, la esposa todavía, lo habían visto con un, este, futbolista, este señor, a ver si alguien me puede decir, Marc Croazas, Croazas, muy guapo, ¿no? Es español que ahora es comentarista de deportes en la televisión. Pues como que a Anita Araujo le gustan de la tele, ¿no? Entonces ahorita salió en TV Notas que, pues supuestamente, Ana ya había hablado con, 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 con Pablo y ya le había dicho que estaba enamorada de otro señor. Que supuestamente, como las cosas a Pablo no le han salido bien, porque entre que le han aplazado el juicio, entre que las peticiones que hace, no se, se las niega la, la jueza, entre que no saben qué va a parar, entre los problemas económicos, entre que están separados, él en Miami, ella en México, pues la cosa está color de hormiga. Entonces, que supuestamente un amigo de, 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 de la pareja habló para TV Notas y dijo que Pablo, que ha tenido problemas emocionales muy fuertes, que cambia de ánimo, pero así, de que un momento está bien y que, este, Marc Cross, Crosas, muchas gracias. Este, entonces, de repente... La cosa aquí fue que en un arranque, Pablo le dijo a Ana, supuestamente, por teléfono, tú ya has tu vida con otro, yo no sé qué va a parar esto, tú no te mereces estar aquí conmigo porque tú, yo tuve la culpa y tú no tienes... No, y pues que Ana le hizo caso y que pues conoció que por amistades a este futbolista, Mark, que muy guapo. Entonces que empezaron a salir de amigos y que pues ya de repente, pues ya, que traen ellos otras intenciones, que ya son pareja y que supuestamente Ana Araujo le dijo a, a Pablo, ¿sabes qué? Pues sí, tienes razón, yo ya estoy con otro y yo quiero rehacer mi vida y yo quiero este, darme otra oportunidad y yo quiero ser feliz. Y que luego Pablo, pues que se enojó porque, pues, oye, pues si Pablo le estaba diciendo, sí, tú has tu vida y tú de repente, no, 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 mejor no que después Pablo se arrepintió de haberle dado ese consejo a Ana y que esto le provocó obviamente, este, pues un choque emocional fuerte porque pues ahora su familia se le estaba desbalagando. Yo le digo, no, no te creas, no, fue un momento de, de que yo me sentía mal, no me dejes, todo el mundo te va a criticar, ¿por qué me dejas en este terrible momento? Y no te voy a dar el divorcio, y que Ana, pues, se quiere divorciar. De hecho, vamos a ver las fotos que sacó, este, 
eh, vamos a verlos, por favor, los, las fotos que sacó TV Notas, en donde pues ya sale Ana, pues hasta divirtiéndose con este señor, ¿no? Que hay una parte que me dice, pues sí, o sea, Ana tiene derecho a, este, a hacer su vida, porque pues el error fue de Pablo, ¿no? Por, por andar hasta ahí agarrando moquetazos en la calle. Pero por otra digo, pues no que en la salud y en la enfermedad, ¿no? O sea, no sé, está muy complicado para mí eso. Y mira, estamos viendo las fotos donde sale con este futbolista, ahí los han agarrado de fiestas varias veces, entonces, este, sí está como muy complicada la situación, y que Ana, pues sí quiere dejar a Pablo, y que esto no va a dar marcha atrás, que porque la cosa está color de hormiga. ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Ustedes apoyan a Ana en su decisión de rehacer su vida porque no se sabe qué va a pasar con Pablo? ¿O Ana debió de haberse quedado ahí más tiempo hasta ver qué pasaba? Porque mucha gente la compara con Brenda Besares, que Brenda Besares también, la situación de Mario era mucho más complicada que la de Pablo, y Brenda ahí estuvo, y tuvo fe, y luchó, y peleó. ¿Qué, qué harían ustedes o qué piensan ustedes, que yo público? Mira, dice Liz, pobre Lyle, si no le llueve le llovizna, tan guapo él y me encantaba ver las novelas. Ah, que porque aparte de sus problemas económicos están fuertes. Dice Norma García, bien creída ella que se va con otro en cuanto la de, le dijo Pablo, dice Norma García. Marta 072, ay, Mitch, pobre hombre, este pena ajena, que sirva de ejemplo, la furia no nos lleva a nada exactamente. Lidia Rivera Castro, como una reacción sin pensar te cambia la vida, sí, hay que pedirle mucho a Dios que nos ilumine. Este, dice yo merengues para tu pastel, pues cómo no va a estar de eso mi mayuyo live, pues está muy lejos como para ir a darle sus visitas conyugales y pues lo, solo encerrado sin naranjas sagras a león enjaulado, exacto. María Cecilia Vázquez, no se abandona una persona cuando está en problemas, debió quedarse hasta que se supiera cómo se resuelve el problema. OMG dice, ellos deciden qué hacer y luego lloran, sorry. Norma Gaitán dice, la vida es solo es una, ay Normita. Eh, fulanita Bustamante, aquí está cañón opinar, pues ojalá pues ojalá jamás estemos en esta situación, pobrecito del sí, yo por eso no me atrevo ni a opinar, porque pues yo no sé qué haría, chicos, la verdad, digo yo al menos yo, si tú me preguntas, pues yo fiel hasta la última consecuencia pero pues no sé, habrá que estar ahí porque es que también fue una situación en la que Pablo, pues por andar de violento está cañón, ¿no? este... No sabes por qué chisme no la que Jorquito Carvajal no se llevan, Rudy Martín. No, no me sabía esa, poco no se llevan? Ay, no me la sabía, bebé. Mira, dice Elena Rivera, está en su derecho de encontrar a alguien más, porque lamentablemente si hubiera sido al revés, el hombre ya desde cuándo se hubiera bajado del barco. Eso también es muy cierto. Rosalba Hernández, ¿hay cual pobre si Pablo mató a un señor? Está, está loco ese güey, dice por acá. Yo creo que ella no se tenía que ir, no que tanto amor, dice Laura Cajón. Hola, buenos días, saludos desde Antoc. California, gracias. Ay, me, a mí me cae re bien Palazuelos. Yo sé que me lo criticaron mucho ahora que estuvo con lo de la campaña y que ya no lo dejaron postularse ni nada, pero él no quita el dedo del renglón. A mí me cae re bien porque se me hace un güey que de, a, ya lo conocí en persona una vez que fue, que fue a, a, al programa de entrevista y súper buena onda. O sea, es un, es un fresa buena onda, ¿saben? O sea, la verdad a mí me cae re bien. Este, han salido cosas muy duras de él también que supuestamente le ha quitado a la mala terrenos a otras personas, y eso sale a colación cuando se lanza para gobernador de Quintana Roo, que pues no lo pudo hacer, ¿no? Bueno, aquí la cosa es que Roberto Palazuelos lo agarraron en el aeropuerto eh, porque ya ven que está haciendo lo de la Casa de los Famosos que él, Yolanda Andrade, Alicia Machado y no sé quién más son como expertos y van a dar como su opinión de, de ciertas cosas, ¿no? Entonces lo agarraron en el aeropuerto y le preguntaron que este... Estaban ahí preguntando y él sacó a colación que está súper peleado con el burro Van Ranking, siendo tan amigos. A ver qué pasó, vamos a ver qué nos dice. ¿Apretado? Te llamó apretado. Ah, no sé, ya ni me acuerdo. Esas son tonterías. Bueno, ya me voy. No, nada de él, estamos como que un poquito alejados, pero yo espero en Dios que tengamos una reconciliación pronto. Y, y estoy ahí medio pendiente, no te creas. Estoy viendo a ver cómo van sus cosas. Miren este pinche. Bueno, pues ahí lo tienen, pues que bien peleados y que ojalá haya reconciliación. Quién sabe, la verdad, este grupito de amigos, pues todos se distanciaron, que eran Luis Miguel, Palazuelos, el, bueno, Miguel Alemán, Alemán Magnani sigue como en contacto con ellos, este, Burro Van Ranking, como que eran un grupo de bien amigos, acuerdan, hasta en la biosería de Luis Miguel lo pudimos ver que se llevaban todos súper bien. Y de repente, pum, se perdió la amistad, se perdió la magia. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Pero bueno, pues este pues ojalá y se reconcilien, porque si está gacho con los, unos buenos amigos como lo eran ellos, 
o se peleen. Habrá que ver cuál, cuál fue el motivo, ¿no? A una, se le bajaron a la novia, como Luis Dayano a Benny, ¿se acuerdan qué gachito que le bajó la novia a Benny? Este, que Sasha, y, y, y tendríamos que ver cuál es la situación, pero pues ojalá y se arregle, porque el burro es un pipazo y Roberto a mí me cae súper bien, la verdad. ¿Que no tiene su avión privado, Norma García? Pues sí, pero ¿sabes qué? Cuesta, y, y seguramente pues Telemundo le está pagando el vuelo, porque a ver, si yo tuviera mi avión privado también, ojalá un día, <risa> y ahí los invitaré a todos para que nos vayamos a Capulco, este, si yo tuviera mi avión privado, pero tengo que estar volando a Miami por algo de trabajo, ah, pues que la empresa me pague el vuelo, porque a mí salir de mi avión es, es sacarlo del hangar, cuesta la gasolina, pagar al piloto, pagar a Aromosa, o sea, sí cuesta, y pues si es algo de trabajo, pues que le pague, pero seguramente haber pedido primera clase, ¿eh? o sea, haber viajar en super primera clase, porque eh, eso lo tiene que patrocinar la, 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 la televisora. Detente, mamá de Belinda, eh, mirándote, ahorita hablaremos de ella para vos, que se puso bueno el asunto. A ver, Mitch, habla como Roberto, please. No, Roberto no me sale, fíjate, es que no, 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 no es a todos. Y que se armó la pelotera. Miami me lo confirmó. Entonces, este, vámonos porque de repente la mamá de Belinda, ya ven que cuando alguien le dijo naco a Nodal en, en, no sé si fue en Twitter o en Instagram, la mamá de Belinda aplaudió, cosa que se me hizo bien grosero. Porque, a ver, ni Nodal no es ni un naco, y aunque lo fuera, pues no es la señora quien para andar apoyando y esto habla de que la señora pues trae ahí el coraje con Nodal, ¿no? Entiendo que es la mamá de Belinda, pero si Belinda no ha dicho nada ni hace alusión a que estén hostigando contra Nodal, no sé por qué la señora lo hace, sinceramente. Creo que la señora no se debe de meter. Eso es lo que pienso yo, porque Nodal ha sido un caballero y no había hablado de Belinda hasta ahora, como que la, como que la ardió que, que, que estuviera poniendo esos mensajes. Vamos a ver el primer mensaje que te mandé de él, Rubén por favor, en donde eh, vean los... Ah, primero vámonos con los cigarros, exactamente, porque antes que nada quiero felicitar a Nodal porque está dejando el vicio del cigarro que hay, ¿cómo cuesta? Digo, yo no fumo, nunca he fumado, pero pues sí ha de ser bien complicado porque cuando mi mamá lo ha intentado dejar, pues va a un chorro. Entonces, este, pues hay que, echarles, hay, hay que echarle porras ahí a Nodal con lo de la dejada de fumar, porque pues sí está complicado, miren, vamos a ver este, el, los mensajes que pone. Les quiero compartir algo, sin hacer el cuento largo, el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos, pero estoy harto de los males necesarios, y necesarios yo creo que era ahí. Juré jamás en la vida fumar un cigarro, llevo tres días y la abstinencia es un infierno, pero si yo puedo, tú puedes, ¿no? Bueno, pobrecito, porque luego, por eso a lo mejor también subió de peso, porque por dejar el cigarro la gente como despierta ansiedad, luego quiere comer. Sé que muchos de mi público no fuman, pero el mensaje no es el cigarro. Es que podemos mandar a la todo lo que nos destruye y al mismo tiempo nos hace sentir bien. Les mando mucho amor y paz, ¿no? Y luego subió otro mensaje. Lo bueno es que están los vapes, que son estos cigarros electrónicos, los vaporizadores. Los odio, pero funcionan cuando ya no aguanto. No es que se ha de estar muy cañón. La verdad es que imagínate de la noche a la mañana dejarlo. Se ha de estar muy cañón, pero bueno, yo le aplaudo a Nodal porque pues eh, es por su salud que lo quiere dejar y me parece... Muy, muy bien. Y luego empezó ahora sí la problemática, porque después de que la mamá de Belinda, pues aplaudiera que le dijeran naco, este, que cosa que se me hizo muy mal, repito, de doña Beli, que yo la quiero mucho, pero doña Beli, pues no se me da. Vean nomás el mensaje que empezó a subir, ¿no? La vida es para los vivos, entendido. Uy, o sea, como que diciendo, ya, señora, ya lo que usted está hablando, este, ya, eso ya se murió, hay que vivir, ¿no? Así como que le inyecta a la señora. Y luego, pues que sigue la bronca. Vámonos con el otro mensaje que pone Doña Belinda. El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron, ¿no? Y ahí la camaleona 897 le aplaude de, de mi totera la camaleona y le pone la señora caritas de corazón y que no dale, responde. Es que la señora parece a la que, la que, que, a la que cortaron fue a ella. 20 años recogiendo los frutos de su, a, de su hija hasta dejarla sin nada. Uy, déjenme en paz. Yo estoy sanando, no les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Uf. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo. Ahí como que deja ver Nodal que cuando ya no hubo, este, cuando ya, pues, él, ya Nodal dijo, ya no les puedo dar dinero, pues es lo que yo creo que pasó. Nodal dijo, y a la otra se va a haber enojado un chorro. Porque, pues, la verdad, sí veían a Noal como una mina de oro, sinceramente. Luego, vámonos con el otro mensaje. Subió unas conversaciones entre Belinda y él. Miren, para que vean que ya se tienen ahí, este, que ya no. 
se tienen bloqueado porque no le aparece la fotito de Belinda. Dice, amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás, o sea, Nodal mantenía a los papás de Belinda. Imagínense qué tipazo Nodal, la verdad, ¿quién hace eso? Belinda no valoró, sinceramente, por lo visto. Para que me las puedan arreglar y de repente, este, pues ahí se eliminó un mensaje y luego prosigue porque luego Belinda puso, me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo, me has destruido la vida entera. Eso fue minutos después. Esto fue a las 7 de la noche, 19 horas, y a los minutos como que Nodal no le contestó y la otra se enojó. Lo mejor es que en, te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente. Paz. ¿Cómo ves, Berito? Se puso bueno el pleito entre Nodal y Belinda. Entonces, pero espérense, pero si yo hay la cosa, vámonos con, 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 con otro mensaje, dice, odio que el mundo sea tan cruel, pero decido el corazón que la humanidad se exponga a mi verdad, el hecho de que ella no salga a hablar públicamente no significa que no use su poder para lastimar, o sea, dando a entender que Belinda anda usando como, o sea, indirectamente, usando a lo mejor a medios, usando a otra gente como para fregar a Nodal, ¿no? Es lo que como que entendemos. El hecho de que ella no, bueno, eh, los años de carrera no son adorno, hay talento para hacer cosas malas, ¡zas! O sea que aquí, chicos, puede estar más fuerte la situación de lo que pensábamos, que a lo mejor por, por ahí Belinda, ¿se acuerdan que de repente cuando cortaron TV Notas empezó a sacar muy mala publicidad de Nodal? Se decía que era la mamá de Belinda la que vendía esas notas, que decía, no sé, es una especulación, yo no aseguro nada, pero es lo que decían varios medios. Y luego prosigue, no, ahí no, no paró, ¿no? Belinda hija, la de la conversación no se trata de si es no se trata de si es de hombre se trata de que no me dejen, no me dejan en paz, no me dejan sanar porque desafortunadamente se filtró la información, se lavan las manos y, están en, y la traen entre traen la cola entre las patas ¿no? como que diciendo que alguien por ahí filtró información pero pues este, Nodal yo creo que deja entrever que son ellas mismas tanto Belinda como su mamá, las que lo han estado, este, es el último ¿verdad Rubén? es el último mensaje Okay, entonces, bueno, para que vean ustedes que la cosa está color de hormiga. Y a ver, yo sí quiero una cosa. La verdad es que Belinda, digo, Nodal no tenía ninguna obligación de mantener a los papás de Belinda. Sinceramente, o sea, Belinda, pues si quiere mantener. Para empezar, los señores están jóvenes y se pueden poner a trabajar. Nodal no tenía por qué mantenerlo, sinceramente. O sea, ¿no? Él tuvo el detalle, qué lindo, se le va a regresar y, y qué lindo. Pero qué abusivo soy <coughs> Ay, perdón, ni para los, hasta para, para arreglarse los dientes, Belinda le pedía dinero. No, eso está muy mal. O sea, Belinda también ha trabajado y Belinda gana dinero y esas cosas se las puede pagar ella. Ok, que él quiera tener el detalle, pero que ella se lo esté pidiendo, yo sí lo veo muy mal, sinceramente, chicos. O sea, ese dinero no vale a mí que me importa, yo lo sé, pero no, o sea, no, no, no está bien ser, ser tan conchas, se pasa. La verdad, yo creo que sí se pasó este, un poquito Belinda con, con, con tanta. Pues es tan conchuda, la verdad, perdónenme, o sea, yo saben que la quiero, pero pues sí, eso es conchuda, porque aparte pidiendo el dinero para los papás, oye, que se pongan a trabajar los señores, ¿por qué no los tiene que mantener? A ver, pues no, bueno, ese es mi punto de vista, no sé qué piensan ustedes. Elena Luce, son vividores, Mitch, eh, son vividoras las Belindas, y Palacrán que se quitó el nodal. Y la Podaca, mi buena fuente, sé que muchas cosas están pasando entre ellos y la historia no se sabe en público. Yo me llegué a enterar, eso no sé si sea verdad, es un chisme, yo me llegué a enterar que supuestamente el hermano de Belinda también le pedía dinero a Cristian. Imagínense nomás, que también el hermano le, le soltaba lana y que ya la última vez que ya no le quiso soltar, que se enojaron, que se enojó el hermano de Belinda, oye, pues no es obligación de Cristian. Mitch Bello, ya no es el mapa de Dora, ahora es el tapete turco. O jarrón de talavera y chabelita, qué bárbara. <risa> eh, Laura Vega, lo provocaron, si están las consecuencias, todavía la señora que la mantuvo lo llama naco, exactamente. Eso es ser mal agradecidos, oye, porque si les dio de comer mucho tiempo, pues qué mal que la señora le diga naco. Mitch, ¿y por qué le creemos a él, Miranda Tellas? Porque ahí están las conversaciones, Miranda. Ahí está la conversación donde ella le sale pidiendo dinero para lo de los papás y para lo de los dientes. Entonces, para mí eso es más abusivo. Yo te estoy hablando de lo que está viendo en esa conversación. ¿No? Yo, yo, gran cosa, yo no sé, pero ahí sí se me hizo una verdadera trastada. Alejandro Magaña, pero todos sabemos cómo se maneja Belinda, que ya ni se quejen, se dio, 
y ya la ignorancia es la mejor solución, dicen por acá. A mí no me caía bien, ahora ya son puros escándalos de ella, dice Manuel Muñoz. Saca todo lo da lúndela, dice Jazz. Órale, Jazz me, pero te falta decir lo que no se ve. Ah, no, claro, lo que no se ve, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de esto que sí se vio y que la señora, la verdad, este, lo vimos aplaudiendo cuando le están diciendo una conodal. Esto habla muy mal de ella. Yo lo, lo que veo, chicos, ¿eh? O sea, ni modo. Pero bueno, está muy dura ahí la situación. Oigan, ¿y qué onda? Cuéntenme qué van a hacer hoy. Este, tuvo bueno el chisme, ¿verdad? Estuvo bueno el programa. Les agradezco infinitamente pues, que me hayan acompañado como todos los días. La verdad es que me encanta estar aquí con ustedes. Me encanta estar aquí echando bola con ustedes. Mira, dice por acá, saludos desde Texas. Esa gracia, gracias. Qué gente tan mantenida. Graciela Hernández, Karina Rosas, pero sí será, pero sí será la cuenta oficial de Nodal en verdad. Pues, bueno, pues es que acuérdense que Nodal cuando se enoja, sí sacaba cosas. Desde la vez pasada le contestaba a los Belifans. Oigan, y nos vamos ahora con eh, doña Silvia Pinal, que, ay, Dios mío, tema importante, doña Silvia Pinal. Pues se dio a conocer que, que, que Iván Cochegruz, que es lo más inteligente que ha hecho ese tipo eh, últimamente, fue cancelar la obra. Ya la canceló. Después de toda la polémica de los audios, después de toda la situación que pasaron este, con doña Silvia Pinal, en el cual los audios sale este señor, que salió una fichita, la verdad, o sea, hipócrita de los que mi reina, mi amor, y mira, toma chango tu banana. Este, habló mal de los Pinal, habló mal de Maripaz Banquels, habló mal de Doña Norma Lazarín, ¿no? Habló mal de todo el mundo, de Iván Goche Cruz, ¿no? Para que vean, o sea, y aparte, ahí le estaba viendo con Jorjito Carvajal que este señor, no, ayer o antier, no me acuerdo, que este señor este, no ha hecho las cosas tan, tan, tan decentemente, ¿eh? que ha sido medio chueco, cuando trabajaba con Carmen Salinas, o sea, que le han sacado como cosas muy, muy favorables. Aquí la cuestión es que. Eh, sacaron estos audios en donde el señor, aparte, que onda con Efigenia, la asistente doña Silvia Pinal, no que su compañera leal parecía que estaba en contubernio con este, ¿no? Para, o sea, porque les valía gorro si la señora estaba bien o no. Querían que estuviera bien para que la señora fuera a dar función y poder ganar dinero. Esa es la verdad de las cosas, qué tristeza. Y ojalá y Efigenia, la familia le ponga, porque ahí se queda a ver que esta Efigenia está totalmente del lado de ese señor y no de doña Silvia, quien le ha dado de comer durante todos estos años. Pero bueno. Aquí la cosa es que ya se canceló, ¿no? Y que este señor, este, ay, se me... Carlos Ignacio, desde quien era quien había escrito la obra, pues había salido ya del, de, de la obra y que, ¿no? Y cuando también la había dicho pentonto. Total que, bueno, pues una fichita salió y va un coche cruzo, como se llama. Bueno, aquí la cosa es que ya se canceló la obra. A mí me da tanto gusto y espero que próximamente, si la señora Silvia Pinal, que yo estoy a favor de que ya se, no salga a trabajar tan fuerte, pero bueno, si vas a escoger otro proyecto pues que es algo suavecito, ¿no? Pues ya, miren, yo la verdad sigo en mi postura de que no deberían de hacerla trabajar, pero bueno, al final ya ni nos hacen caso. Aquí la cosa que yo publico es que eh, salieron estos audios en donde eh, Iván Coche Cruz eh, habla horrible de Maripaz Banquel. Maripaz Banquel ya dijo que se retira totalmente, bueno, pues ya se tiene que retirar porque ya no va a estar en la obra, pero que ella hasta incluso eh, puede exigir una disculpa pública por todo lo que este señor dijo de ella y de Normita Lazareno, o sea, realmente sí, ahí fue una situación bien, este, bien incómoda, porque este señor ahorita que habló mal de mucha gente, y pues lo expusieron, ¿no? Esa fue una realidad. Entonces, él ayer subió un mensaje que dio público en sus redes sociales, en donde eh, dice lo siguiente, mira, vamos a verlo, con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos, o sea, todavía el señor se victimiza, y todavía que habla pesos de todo el mundo, todavía que es evidente que nunca se preocupó por la salud de doña Silvia Pinal, donde es evidente que nomás la contrató para que, porque yo lo, nunca he escuchado un trabajo de este señor, eh, sinceramente, yo no, yo no sé qué, qué obras hay, o sea, yo no sé, yo lo vine a descubrir apenas ahorita, gracias a que la señora Silvia Pinal estuvo en su obra, ¿no? Este, dice por acá, ah, todavía se hace la víctima, dice, la gente que muerde la mano que los alimenta, normalmente la me la bota que los patea, esperemos con el tiempo el karma, pues a ver si el karma no se te vuelve a ti, Iván, porque sí hubo, hay un ex empleado de él, con el que le tenía mucha confianza, y un día que iban en el coche, pues grabó esta persona, grabó la conversación, la llamada entre Rosario Murrieta y este, y, y este, Iván Coche Cruz, y fue la que, es lo, por lo cual lo extorsionó, ¿no? Entonces, bueno, la cosa aquí es que, pues, si te la están haciendo, Iván, pues no, no tú es igual, igual, ve nomás ya cómo saliste, ya quién va a querer trabajar contigo, de muy despedida, ojalá y este no sea el fin de tu carrera, porque realmente si lo es, tú mismo te lo buscaste, 
¿no? Entonces, bueno, los audios sí están muy fuertes. La verdad es que yo creo que eh, me gustaría saber qué, qué, qué va a hacer Luis Enrique, qué va a hacer Silvita Pasquel, porque hasta a Silvita Pasquel, a Pasquel Efigenia, que decía, ay, es que Silvita todo lo, 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 lo manipula, ¿no? Yo creo que aquí lo que acontece es que corran Efigenia, ¿eh? O sea, sinceramente, porque... Ahí se ve, porque también Efigenia habló mal de Silvia Pasquel y habló y como que no, no hizo nada por defender a doña Silvia Pinal. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, este, es una tristeza esto, es una tristeza esto, sinceramente. Incluso se hablan de Stephanie, pero bueno, ahí ya la obra quedó cancelada. Yo creo que está bien, la verdad, para mí está bien porque pues doña Silvia Pinal ya va a poder estar en su casita descansando. Y mire, pues ya, que haga una obra virtual desde su casa, hombre, hay que le monten algo pero ya que la señora no se nos exponga tanto, sincera. Con su abuelita, doña Eva Mange, que hay que recordar que doña Eva Mange ha sido la mamá de Laura, o sea, sinceramente, porque la doña Yolanda Miranda en paz descansa, mamá de Ernestina de Talía y de ellas, pues la dejó desde muy chiquita con la abuelita porque ella hizo vida con eh, el papá de Talía, con el doctor Ernesto Sodí Payares, ¿no? Entonces, este, pues ya eh, doña Eva Mange, después de que estuvo viviendo un infierno en esta, pues no sé si es el de decirle asilo, o casa cuidadora de gente de la tercera edad, donde lo que menos hicieron fue cuidarla y atenderla, o sea, la verdad la trataron súper mal, y siguen, siguen, este, la señora sigue padeciendo estas situaciones, o sea, sigue con estas situaciones muy delicadas, doña eh, Eva Mange, donde Laura, pues en un grito desesperado, eh, las cosas se le han complicado, y vean nomás el llamado, eh, el comunicado que puso, en donde eh, pide sangre, miren, el comunicado de prensa, eh, solicitamos sangre para la señora Eva Mange Márquez. Los donadores pueden presentarse de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche en ayunas, con ayuno mínimo de 4 horas y máximo de 10 horas. Cualquier tipo de sangre en Hospital Ángeles, Avenida Vialidad de la Barranca, sin número, Colonia del Valle de Las Palmas, Hacienda de Las Palmas, Código Postal 52. 63 Whisky Lucan, Estado de México, teléfono 555-246-5000, extensión 5072, Banco de Sangre. Y esto lo paga a la señora Laura Zapata. Esto lo quisimos compartir para toda la gente que quiera apoyar a la señora Laura Zapata. Bueno, donando sangre a estas, cualquier tipo de sangre. Este, solamente piden este tipo de, de, de condición en el ayuno. De, de, no menor a cuatro horas, pero tampoco que sobrepase las diez. Entonces, la cosa ha estado bien complicada, las, las heridas de la señora no cierran, y es que obviamente por la edad de doña Eva Mange, que doña Eva Mange estaba súper bien, nada más entró a ese lugar, o sea, doña Eva Mange era una señora lúcida que hablaba, platicaba, sin su sillita de ruedas, pero bien, o sea, una señora muy longeva, nada más entró a este lugar y fue cuando ya la vinieron a deschavetar toda. Pues pobre Laura Zapata, ver a su mamá, sí, porque para mí es su mamá. Y vean nomás la foto que subió ayer, este... Laurita Zapata, donde sale su abuelita, y dice, aquí estamos en el proceso, agradecemos de todo corazón sus oraciones, gracias, gracias por el cariño. Ahí está doña Eva Manje, eh, pues pasándola muy mal, debatiéndose este, por su salud, y en verdad si podemos hacer algo, vamos a hacerlo, este, vamos a apoyar a, a doña Eva Manje con, con, y a Laurita con, con la sangre. En verdad, yo, mi admiración y mi respeto para Laura de cómo ha dado la cara por su mamá, o sea, que en este caso su abuela pero dice que es su mamá, o sea, la verdad es que sí está muy complicado. Mira, dice Mitch, esas heridas duran meses en sanar. Alice, ¿pero cuántos meses lleva? Ya lleva demasiados meses y nada más, son unos hoyos los que tiene ahí. La verdad es que no sé si podamos este, pasar, es que subió un video también, pero no sé si lo podamos pasar, ¿verdad, Rubén? Porque sí puede estar como muy sugestivo. Es, sí, ¿verdad? No, no, ni por respeto. Pero bueno, están las redes sociales de Laura Zapata. Así que por, vamos a volver a leer el, el comunicado, por favor. Miren, vamos a leerlo. Dice, solicitamos sangre para la señora Eva Mange Márquez. Los donadores pueden presentarse de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche en ayunas. Un, ayun un ayuno mínimo de 4 horas y máximo de 10. Así que ya lo saben, ellos están en Hospital Ángeles, Avenida Vialidad de la Barranca, sin número, Colonia Valle de las Palmas, Hacienda de las Palmas, Código Postal 52763, Whisky Luca en Estado de México, teléfono 555-246-5000, extensión 5072. Ese es el banco de sangre, así que vamos a apoyar, este, ¿no? Vamos a apoyar mucho a Laurita Zapata, que le ha pasado muy, muy mal. Dice Laura Vega, en Chisme No Lie, dijeron que todo lo que dices de Belinda... Dijeron que todo lo que dices de Belinda, los informantes son los ex de Belinda, ante la novedad que todo lo que dicen que por dentro es el demonio, dice Laura Vega. Lidia Méndez, hola guapo, buen día, me da mucha tristeza la situación de Silvia Pinal y Doña Eva, 
Dios las cubra con su divino manto. Bendiciones para todos. Ya puse mi like. Eh, está muy fuerte el video, exactamente. No lo puedo. Eh, dice Sandra Pari, son úlceras por decúbito. Está viva, pero, por, pero con poca calidad. Qué lamentable. Julia Vázquez, ya no se quitan, se disminuyen, pero luego crecen de nuevo. Así son las úlceras de los adultos. Ay, no, qué horror. Pobrecita. Hola, qué bueno ver. Saludos desde la colombiana de Chicago. Gracias, Liliana Estrada. Eh, mira, dice Liliana Rivera Castro, con todos estos casos se hace evidente lo mal que la pasan muchos adultos mayores en nuestro país totalmente. Y, de, y no hay consecuencia para los que lo tra los tratan mal. Eso es lo peor del caso. Eh, Leslie, Gabriel Soto, esto es una señal, no te cases. Ay, Dios, pobre esta señora, ojalá donen y la ayuden, dice Stephanie. Paola, me encanta tu programa, Mitch Bello, soy tu fan. Muchas gracias, mi querida Paola. Pues Laura, Laurita Zapata, que ahorita está haciendo todo para salvarle la vida a su abuelita, doña Eva Mange. Fíjense que, pues, eh, ay, miren qué guapa la Laura Zapata. Pues fíjense que ya, vi, ya pidió, este, pidió donadores de sangre para su abuelita, ¿no? Ya, ya pasamos aquí la, la, el, el informe, pasamos el comunicado y pasamos los datos para poder apoyar a doña Eva Mange, ¿no? Y a Laura Zapata. Entonces yo comentaba que pues qué pobrecita, que qué triste todo lo que le pasó, doña Eva Marge estaba muy bien antes de entrar a ese lugar del demonio, ¿no? Porque eso es lo que es ese lugar. Bueno, pasó chicos y de repente, pues Pepillo Origel, por andar <risa> ¡Ay Pepillo! Tú por andar ¡Ay! Es que me meto en cada problema. Vean nomás el, 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 lo que puso Pepillo en redes. Entonces, Laura subió una foto de su abuelita, ¿se acuerdan que ayer la pasamos? Y pone, con todo el cariño que Dios la reciba, esta ya no es vida para mi querida doña Eva, a quien tanto cariño le he tenido. Pues eso puso Pepillo. No, hombre, pues le cayó como cohete a la señora que le pone la obra zapata. Juan José Origel, la verdad es incomprensible tu comentario. ¿Quién eres para tú para decir si es vida o no es vida la que tiene mi abuelita? Y la cara bien enojada. Pues ahí se armó la pelotera y a ver, pues hoy por hoy, miren, pues a ver, pues Pepillo no lo dijo mala onda. No lo dijo en mala onda. Pero a ver, Pepillo, ya anda alguien a de la micha, ya mandando a alguien a morirse, pues no. No, eso depende de Dios, pero pues obviamente uno tiene que ser muy cuidadoso con sus comentarios cuando se trata de un familiar que no es nuestro directamente, porque pues, oye, pues Laura Zapata ha estado peleando para que su abuela viva. Entonces, esto habla de que, pues, para Laura ahorita que se muriera su abuelita, pues no es opción, o sea, ¿qué digo? Nadie tenemos el poder de, de decir la vida de nadie, Dios es el que tiene la última palabra. Entonces, la verdad, chicos, eh, yo creo que hoy por hoy, eh, pues sí, Pepillo, pues a lo mejor estuvo medio desatinado el comentario, pero sí creo que vino desde el corazón, o sea, que no lo dijo en mala onda, ni por ser gacho, ni por ser malo con Laura, lo dijo desde el corazón porque pues él a lo mejor para su, su manera de ver las cosas pues siente que Doña Eva está sufriendo mucho y que no se lo merece, pero pues también decir ya que Dios la lleva, no, espérate pues, pues hay gente que la quiere todavía aquí en la tierra y que eso puede pues lastimar, entonces Laurita Zapata ya saben que ella me encanta que no tiene filtros pues sí, le mandó el mensaje y le echó las habladas y ahí. entonces pues estuvo bueno, vamos a ver ahí Pepillo ya se quedó, ya no dijo nada, tengo entendido, ya estuve viendo y ya no contestó nada ni nada, pero pobre Pepillo, si no le lleve por aquí, le lleve por acá, ay no, está cañón, pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Estuvo viendo el comentario de Pepillo, yo repito, eh, creo que no lo hizo por maldad y creo que habló desde el corazón y por el cariño que tiene por doña Eva Manje, pero pues también hay que respetar y el, el sentir de, 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 de Laura, que Laura sabemos que para nada quiere que su abuelita muera. Dice por acá, eh... Mari Perea, ya siéntese señora, quiere hacer la obra de caperucita de su abuelita, zapata fuera y cuiden a la abuelita, Viridiana Crespo, ahí se estiró un poquito de más, se ve bien, pero como que ya fue mucho, o es filtro, Socorro Luna, huele al, eh, huele al alcohol, así la sangre en gruesa, ay, para, y para de sangre, gracias Socorro, ahorita, acaba de pasar, por eso yo no me dio chance de hacer nada, amaneció con rabia tu güerito, <risa> ay, qué gachas, <risa> bitch, andas en tus días, que sangro, dice María Sofía, eh, Mari Medina, mi niño bello, eres una personita con mucha luz, te saludas de Nueva York, Dios te bendiga y a tu güerito también, beso, gracias. Paula Serrano, Pe Pepillo perdió una oportunidad de quedarse callado. Eh, Caridad Tapia González, siento que los dos son muy intensos. Pues sí. Rosy Bello, Mitch, se ve tan pulcro que reflejas tanta paz y tranquilidad, que eso me inspira en este día, que sí se puede ser feliz. Gracias, Rosy, qué bonito mensaje, gracias, mi amor. 
Eh, dice Klaus, es que ya es mucho sufrir de Doña Eva, pero al, por algo Dios la tiene en este mundo. Que hay que orar para que Dios le dé su alivio. Está mal el comentario de Pepillo. Sí, exacto. Mejor orar para que la señora se cure, porque el que tiene la última voluntad de la vida, Doña Eva, y de todos nosotros, es el Señor. Nadie más. Entonces, yo, a mí sí me molestaría que me dijeran, por ejemplo, ay, que Dios no lo quiera, algún familiar mío que yo quiero mucho. Ay, mi tu familiar ya está sufriendo mucho. Ojalá ya Dios la reciba. No, espérate, pues no, no, tú no tienes por qué. Si lo piensas, ok, pero pues no lo digas. O, o piénsalo, o no lo digas en mi cara porque puede llegar a ser ofensivo, pienso yo. María del Carmen Salgado Carmona. Hola, Mitch, te ves muy guapo. Gracias, de hermosa, te quiero. Eh, mm. Mari Perea, ves a mi güerito, Mitch, bendiciones, saludos a Ranchito Rejón, Chihuahua. Ándale. Ay, mira, que, este, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, la verdad, a todos por sus buenas vibras. Y bueno, pues a ver si, Lu, si Pepillo y Laura pues, se llegan a, recomendar, eh, a reconciliar el día de mañana. Porque pues entre ellos hay como, hay amistad entre la familia de Talía y Pepillo y la familia de Laura. Pues hay amistad, Pepillo se lleva con todas. Pero pues ahorita quién sabe qué curso vaya a tomar la situación, porque pues Laura, sabemos que cuando se trata de un tema de su abuelita, se pone brava, ¿no? Pero bueno. Mira, dice María Sofía, no vayan a salir luego con que la abuelita de Laura Zapata va a ser la obra de Caperucita. Ay, no, ¿verdad? En una de esas. No, no, no. No, hombre, Laura es una gran, gran cuidadora de su abuelita y créame que ella no permitiría dicha situación. Aunque Laura apoyó que sí la final estuviera en el teatro. Acuérdense, pero bueno. Oye, y vámonos con lo de Nodal, que eso sí está bueno tú. Vámonos con lo de Cristian Nodal, porque sí está muy, muy, este, muy fuerte. Y fíjense que pues ya ven que se armó la polémica entre la mamá de Belinda y Nodal, ¿no? que la mamá aplaudió cuando le dijeron una a, a, a Cristian, y luego pues Cristian no se dejó y la señora siguió poniendo indirectas, Cristian le contestó, sacó una conversación de Belinda, en donde pues le sale de, pidiendo dinero para los siguientes. <risa> Ay, pero eso estuvo muy gracioso, oigan. Que le haya pedido el dinero para los dientes. Ay, no, pero yo digo, pues, Cristian no le contestaba porque, porque te digo que la prefería chimuela. <risa> los que entienden el chiste, ríanse. La cosa aquí es que luego pasaron como ocho minutos que no da. Ah, y aparte le pidió dinero para lo de sus papás, o sea, para mantener a sus papás, ¿no? Bueno, no obstante que yo publicó, pues Cristian no le contestó como en ocho minutos y Belinda de intensa empezó a ponerle me arrepiento todo lo que he vivido contigo y tu carrera, o sea, ¿qué onda? o sea, ahí se vio que Belinda se está medio cucu porque oye, a ver, pasaron ocho, nueve minutos que este hombre no le contestaba y se puso ahí a decir la intensidad ¿eh? yo la verdad es que hay gente que está criticando a Nodal que para qué enseñan las conversaciones a ver, pues es que si la mamá está friegue y friegue, ah pues señora si me estás dando donde más te duele donde más me duele Ah, pues porque ella no, porque ella no le van a dar donde más le duele. El que se lleva se aguanta, chicos, perdónenme. Y aquí nos falta de caballerosidad, y aquí nos falta de, 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 de nada. Aquí Cristian Nodal se está defendiendo. Para mí, la verdad, porque ya estuvo bueno eso de no, Mitch, que te hagan, o no, tú, tú no hagas nada. Que... Sí, yo confío en la justicia de Dios, definitivamente. Pero en su momento, si me están perjudicando en mi imagen, ¿por qué no? O sea, ni, no de imagen televisión, ¿no? <risa> en imagen pública, en mi imagen, ¿por qué no me voy a salir a defender? Oye, ¿por qué no? La gente es buena para salir a te carta, decirte, agredirte. Y hay un momento en el que te tienes que defender, querido público, discúlpenme. Hay un momento en el que te tienes que salir a defender, porque si no, también el que cae otorga. Esa es una realidad. Y si Cristian, porque a, a, ahí se las pongo, si no da, no hubiera dicho nada, claro, no dice nada porque algo la haber hecho de linda. Y claro, se le queda callado porque claro que le puso el cuerno. O sea, es que la verdad, ningún chile en bona. Esa es una realidad. Entonces, yo estoy a favor de que eh, Nodal haya salido a defenderse y a sacar esas conversaciones. Yo, Michelle Rubalcaba, es lo que pienso. Entonces, bueno, este, después de esa situación, pues muchos fans empezaron a atacar a Nodal, muchos fans de Belinda, y él les contestó de una manera muy educada. Pero ahora la que salió con uñas y dientes a hablar del tema o a defenderlo fue la abuelita. Para que vean que no da nada más tiene mamá, también tiene a su abuela que, la, que, lo, que, 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 la, que lo quiere mucho. Y vean nomás el mensaje que subió la abuelita. Este mensaje lo puso la señora Elena Silvia Jiménez Madri. Y para todos, todas y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y te es blanca, señoras, están equivocadas. Hay lobos con piel de cordero y esas son finas vividoras que en mi tierra se les llama 
a quien va de hombre en hombre, a perdón, se me olvidaba que es blanca con ojos azul, perdón, disculpen ustedes. Sas, creo que este, la, la abuelita de Dodal pues dio un mensaje fuerte, es lo que ella piensa, le tocaron a su nieto y tiene todo el derecho de salir a defenderlo. Discúlpeme, yo sí estoy a favor de que Nodal sal, haya salido a defenderse y que la abuela también. Estuvo muy fuerte el comentario, sí, no digo que no, pero bueno, también que le hayan dicho Naco, pues está fuerte, ¿no? Sinceramente, y mira que a mí me cae muy bien Belinda y su mamá. ¿Y saben qué? Yo aquí hago un lado a Belinda, porque Belinda es la que ni siquiera ha dicho nada. Aquí la que ha salido a hacer el, todo el show y el, y perdón, y la que ha salido hasta aflorándole la naquez, esa es la señora Belinda. Oye, ¿cómo se pone a poner ahí con la sangre? ¿Cómo se pone a poner eso? O sea, en verdad, no, 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 no está padre, chicos, y creo que es normal que tanto los fans de Nodal y como la familia de Nodal salgan a dar la cara por él. Creo que es absolutamente normal, creo que en ningún momento este, están haciendo algo malo. O sea, ya estuvo bueno eso de, de andarse quedando callados, que porque es que bonito, que calladito te ves más bonito, pues me vale verme feo, pero yo ya no me voy a dejar porque se trata de la imagen pública. Y si Nodal también no hubiera salido a decir absolutamente nada, la gente también lo hubiera criticado. Porque hubieran dicho, no, Dan no dice nada claro porque ha de ser culpable. Imagínate que todo lo que no le hizo, que no sale a contestar a la señora. Yo estoy de acuerdo en que haya salido. Ahora, estaba leyendo por acá que probablemente le quieran aplicar la ley Olimpia a eh, Cristian Nodal o, o una demanda porque, eh, por la ley de Olimpia, porque estuvo exhibiendo eh, una conversación, pues privada, ¿no? Es lo que están diciendo por acá. Miren, lo voy a leer la noticia que salió. Y dice por acá, eh, ley de Olimpia para Nodal, usuarios exigen que se aplique sanción tras filtrar conversación privada con Belinda. Eh, dice por acá, esta publicación fue considerada como una respuesta a diferentes comentarios y acciones por parte de quien fuera su suegra, donde primero aplaudió el comentario de una seguidora donde se dirige de manera despectiva a Nodal. Ah, pues tú, tú también a la señora que, que, que la acusen de violencia en, en, en redes. Porque también eso, eso es este, está mal lo que hace la señora Belinda, ¿eh? ¿No? Ahora, lo de Nodal fue defensa propia. Yo lo veo como una defensa propia. Ante un ataque iniciado por la mamá de Belinda, este, pues Nodal se, se, se defendió. Aquí la cosa es que puede ser que como Belinda en ningún momento fue la, la que ofendió, ahí sí podía como cambiar la cosa. Porque fue la mamá, pero no fue Belinda. Y Cristian sacó mensajes de Belinda. Además de compartir una publicación que se puede tener como indirecta al cantante. El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidan. Tras, tras esta situación, ¿no? Dale acompañó a la captura de pantalla de la conversación con un mensaje en el que retoma algunas palabras usadas por la mamá de Belinda. No, bueno, eso pues ya lo sabemos. Sin embargo, las críticas no son lo único que le han llegado a Nodal. También diferentes grupos feministas han exigido que el cantante deberá ser sujeto a la ley Olimpia por la violencia digital que, repito, inició la mamá de Belinda. No la inició Cristian. Fue por medio de un colectivo feminista a través de su cuenta de Facebook, donde además de señalarlo como presunto delincuente, aseguraron que seis de cada diez hombres tomaron represalias en contra de su pareja bajo el término de hombre de Olimpia. Para todas las peticiones, ¿cómo funciona la ley de Olimpia? Escuchen esto. Es un conjunto de reformas a la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de, ya saben qué, y al Código Penal Federal, con el fin de buscar reconocer la eh, violencia digital y sancionar delitos en contra de la intimidad por medio de los medios digitales. Por su parte, la violencia digital que busca sancionar la ley Olimpia son los conocidos como actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, de denunciación, de datos, información privada realizados por medios tecnológicos asociados a imágenes, audios o videos relacionados con contenido íntimo. Entonces, bueno, en caso de aplicarse a la ley de Olimpia Cristian Nodal, las sanciones van desde los 3 a 6 eh, años de prisión o multas de 500 a 1,000 unidades de medida de actualización, siendo consideradas en el 2021 con un valor de 89.62 pesos. Bueno, que no la tiene de, de, pues, para pagar eso, ¿no? Híjole, chicos, yo creo que se, está, se, verían muy, se están viendo muy... Eh, eh, ¿cómo, te, ¿Cómo lo puedo explicar? Creo que sí hay gente que se está viendo muy como... Este, muy enganchada con el tema, ¿no? Digo, hoy por hoy, pues, de que existe la ley de Olimpia, la existe. Pero acuérdense que aquí la que empezó fue por la mamá de Belinda. 
O sea, y yo sé, pues Belinda no ha dicho nada y por, por qué saca las conversaciones de, de Belinda, pero, pues, ay, no, está cañón, está cañón. La verdad es que este, está muy fuerte. Mira, dice por acá, Mimi Tolentino, los dientes de Bailey, ¿en qué quedó? ¿A quién le sacará para arreglárselos? Ay, no. Este... Fabricio Salgado, Mitch, me sorprende que siendo comunicador estés de acuerdo con que una persona publique cosas personales y privadas. Es que eso es manejarlo a tu antojo. Yo lo veo, yo estoy aplaudiendo que salga alguien a defenderse de los ataques de alguien. Es todo. No, no estoy... O sea, aquí la que empezó con los ataques digitales fue la mamá de Belinda, discúlpenme. O sea, si la mamá de Belinda no hubiera hecho nada y no da, sacó las conversaciones, ahí te digo, qué pasado y que lo metan al bote. Pero si aquí está, ya lleva rato la señora lanzando indirectas, lanzando indirectas, molesta y molesta, aplaudiendo que le digan naco, él tiene todo el derecho de defenderse, perdón, es mi postura. Este, dice por acá, Stephanie, la madre de Belinda se le un comentario de una de las fans en sus redes sociales, así sean públicas, son sus redes, el que tiene que estar pendiente de las redes de su ex, es correcto con la ley, dice por acá. Claro, porque él podría demandar por eh, clasismo y racismo, exacto, San Locke, también la señora podría porque es, eso es bullying, la verdad, por parte de la señora. Ya muchas exageraciones, están como la generación cristal, dice Bren Romero. Sí, señora malagradecida, dice Cintia Gómez. Claudia Guerra, claro, ¿y dónde quedó? Queda Belinda bajándole dinero para toda la familia. Miren, no va a demandar Belinda, chicos, definitivamente, porque al parecer Nodal sabe mucho más cosas que, acuérdense que se dijo que a Belinda la cacharon haciendo mal uso del dinero de Nodal. Y eso es un delito también. Entonces, habrá quien sale perdiendo más. Este, el que siga, ya le tiene que reparar la... ¡Ay, Norma García, no lo voy a leer! Bueno, pues cada quien tiene su... su este, cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su postura. Yo estoy, en, creo que en este caso, a favor de Norma y apoyo que se haya defendido.